นับสนุนโดยเคนกรุ๊ปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาพรมโยธีและทีมงานช่องแปดไทยแลนด์ค่ะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่11ตุลาคม2561นะคะเมื่อวานนี้เราเห็นภาพของตลาดหุ้นไทยแบบว่าเขียวสดใสขจีมากๆนะคะมีแรงซื้อเข้ามานะคะในกลุ่มของพลังงานแล้วกลุ่มที่จะคาดว่าผมประกอบการไตรามาสที่3จะออกมาดีนี่คือเป็นฝั่งของประเทศไทยล้วนๆเป็นเรื่องของผมประกอบการที่เราลุ้นกันล้วนๆสําหรับไตรามาสที่3ของปีนี้นะคะก็เลยหนุนทําให้ดัชนีของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้บวกกันไปเนี่ย24จุดด้วยกันนะคะเอาเป็นเลขกลมๆนะเอาเอาเลขเต็มๆนะ 24.90 จุดเกือบ25จุดนะคะไปปิดดัชนีที่ 1721.82 จุดมันมาดีขนาดนี้แต่เกรงว่าเกรงว่าวันนี้ตลาดเนี่ยอาจจะดูไม่ดีเพราะเมื่อคืนดาวโจนส์ก็ลงแรงนะคะเดี๋ยวจะมามาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันเกิดอะไรยังไงแล้ววันนี้เนี่ยนักวิเคราะห์จะมองว่ายังไงต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามันเพิ่งเริ่มต้นเนะ9โมง32นาทีโดยประมาณแล้วก็ทางด้านของตัว pre opening เองนะคะเตรียมจะติดลบเปิดจะติดลบไป17จุดแต่คุณผู้ชมนะดีใจได้แค่วันเดียวเองนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอฟังนักวิเคราะห์เขาจะประเมินสถานการณ์ยังไงกันบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆนะช่องทางการรับชมฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะฝากด้วยกดไลค์กดแชร์แชร์เยอะๆนะคะจะได้มีคนเข้ามาเยอะๆนะคะมาชมเยอะๆนะคะคุณผู้ชมคะก็คือว่าช่องทางการออกอากาศหลักเนี่ยจะอยู่ที่ทางด้านของ Channel 8 Thailand ส่วนทางฝั่งของ Make Profit เนี่ยเป็นรายการของปอมใช่ไหมคะแล้วก็ปอมก็จะมีทางด้านของอข้อมูลข่าวสารคือวันไหนถ้าว่างอาจจะโพสต์ให้แต่ถ้าไม่ว่างก็จะเงียบหายไปเลยช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มว่างมากขึ้นนะคะจากช่วงที่แล้วติดในเรื่องของการทำสัมมนานะคะทีนี้นอกจากแฟนเพจแล้วก็จะมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com มีแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะคุณผู้ชมไปดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะโหลดฟรีเสิร์ชหา Channel C H A W N E L แล้วก็เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะแล้วก็จะมีทางด้านของตัว Twitter นะคะ at C H 8 Thailand นะคะมีหลายช่องทางมากเลย YouTube ก็มีนะคะคุณผู้ชมคะ Channel 8 Thailand นะคะมีทางด้านของรถขุดทีวีทุกรุ่นนะคะก็จะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI นะคะต่อเน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะคุณผู้ชมคะก็ดูทีวีได้ทุกช่องเลยนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาติดตามกันต่อนะคะเมื่อกี้เล่าไปคร่าวๆนะคะว่าเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์นี่ลงหนักเลยนะ 831.83 จุดนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเรามี2ส,สายนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสนะคะแล้วก็ท่านแรกที่จะมาให้ข้อมูลแล้วก็ให้แนวคิดกับเราต่างๆนานาในเรื่องของการใช้ชีวิตการสร้างความมั่งคั่งหรือแม้ในเรื่องของการเทรดนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสนะคะก็คือทางด้านของคุณเคนเนตคำนะคะซึ่งวันนี้คุณเคนเนตคำก็เดี๋ยวจะมาให้ข้อมูลกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะตลาดก็ดีนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงใครที่พลาดสัมมนา Build Your Wealth เมื่อวันวันวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่6ตุลานะคะวันนี้เราจะมีเจาะลึกเพิ่มเติมนะคะมาย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะสามารถที่จะกลับนำไปใช้ได้ด้วยนะคะแล้วก็สายที่2วันนี้นะคะก็จะพบกับทางด้านของพี่ต้นนะคะคุณพเดิมพบสงเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยพูดเลยวันนี้เราต้องติดตามให้ดีท่ามกลางภาวะตลาดแบบนี้นะคะรีบรีบมาการรีบมาชมกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาพูดคุยกันเลยนะคะกับทางด้านของคุณเคนเนตคำนะคะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะ Good morning Mr. Kenneth คำ Morning คุณปอมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ So actually um, we we were planning about you know talking about your um, um, your seminar but uh, as something really happened yeah. like really, really significantly happened last night with the Dow Jones <laughs> so we need to talk about this like urgently for this morning yes. so what happened last night and you know like um, what 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 would be you know like Um, what, what, what is your view to what, what happened last night too? Okay, so uh, the Dow Jones Industrial uh, Average fell by uh, 830 mm -hmm. 
two points last night. Uh -huh. uh, October uh, is living up to its name as yeah. a problem month for uh -huh. stocks market. Uh -huh. um, and uh, the steep fall is driven mainly by investors selling off their tech stocks uh -huh. like Amazon, mm. Apple, Netflix. Um, these uh, stocks shape more than a combined 120 oh. billion in their market value yesterday. Uh -huh. uh, investors appear to be turning to stocks such as utility companies, uh, electricity, water, uh, energy, uh, which will do better in tougher economic times. Uh -huh. According to Wall Street Journal, the fall rise fears about the health of the nine year bull market for stocks. Uh -huh. All the major markets in Asia also mm -hmm. uh, went down when uh, Dow Jones went down. Yeah, like this morning they all read in the, in, uh, on, on the board, across the board. Yeah. Adopt the board. Yeah. Mm -hmm. uh, well, the reason for the fall, uh -huh. I think there are three reasons. Mm -hmm. um, the, the first reason is um, the, the fear of the interest rates are um, hurting the companies because companies are thinking mm -hmm. it's more expensive to borrow money. Mm -hmm. uh, profits being squeezed by rising labor costs and mm -hmm. higher borrowing costs. Mm -hmm. uh, and it appears that uh, it, uh, it appears to be a, a delayed reaction, but investors are beginning to realize uh, mm -hmm. when you raise up the interest rate, your pocket actually hurts. Mm -hmm. Higher interest rate means tighter monetary policy and financial conditions, which mm -hmm. could in turn hampen uh, economic growth mm -hmm. and the market is reacting to that. Number two, okay. uh, the other reasons could be because uh, the recent indicators in the US housing and automotive sectors suggest that the US economy may be losing steam. Oh. And number three, uh, mm -hmm. people are still worried about a China-US trade war mm -hmm. and its potential spillover uh, mm -hmm. on the economy. Uh -huh. So uh, let's go back to number two, housing and aut autom automotive industry. Sure. It yes. Are losing. Uh, yes. Um, because uh, you see that we we look at indicators of U.S. housing and automotive uh, sector. Mm -hmm. uh, when people uh, do not have confidence or do they, they mm -hmm. do not have uh, mm -hmm. uh, too much money, they don't buy houses, mm -hmm. they don't buy cars. So when those numbers goes down, okay, uh, we can roughly conclude that perhaps the economy in mm -hmm. U.S. is losing its uh, steep. โอเคอ่ะ let me translate this ก็คุณผู้ชมคะถามเขานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นสําหรับเมื่อคืนนี้นะคะโดยเฉพาะในฝั่งของตลาดสหรัฐอเมริกาที่ลงกันไปนี่แปดร้อยสาสิบเอ็ดจุดแปดสามจุดสำหรับดาวโจนส์ใช่ไหมคะประเด็นก็คือว่าคือเขาก็ย้อนไปนะคะสำหรับเดือนตุลาคมนะคะเขาพูดมาหลายครั้งแล้วนะคะว่าเดือนตุลาคมเนี่ยมันมักจะมีอะไรเกิดขึ้นและแล้วมันก็เกิดขึ้นนะมันแบบสร้างความกังวลมาเมื่อคืนนี้เนี่ยกลุ่มของเทคโนโลยีนะคะนำร่วงลงแรงเลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ประเด็นที่ร่วงลงมาเนี่ยสำหรับทั้งตลาดเลยเนี่ยเรื่องแรกก็คือว่ากลัวการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะกลัวทําไมกลัวว่าจะมากระทบบริษัทต่างๆนะคะเพราะว่ามันเป็นต้นทุนการกู้ยืมของเขานะคะแล้วก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยในเรื่องของค่าจ้างแรงงานต่างๆเนี่ยมันมีการปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆมันปรับตัวสูงขึ้นอันนี้คือประเด็นแรกนะคะประเด็นที่2มองเจาะไปที่กลุ่มเซกเตอร์ที่เป็นทางด้านของบ้านแล้วก็ยานยนต์ปรากฏว่าตัวเลขมันชะลอตัวลงนะคะมันส่งผลมันมันบ่งบอกอะไรคือเขามองว่า2กลุ่มนี้เนี่ยเวลาคนมีความมั่นใจนะคะมี confidence มากขึ้นเนี่ยก็จะไปซื้อเนี่ยทั้งบ้านทั้งรถแต่ถ้าเกิดไม่มีความมั่นใจตรงนี้แหละค่ะทั้งสองตัวเลขที่ออกมามันจะหดตัวลงเรื่อยๆซึ่งมันสะท้อนต่อนะคะในส่วนของฝั่งเศรษฐกิจของสหรัฐที่กำลังเริ่มถดถอยลงนะคะเริ่มโตช้าลงนะคะแล้วข้อที่3แน่นอนละค่ะความกลัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอทางด้านของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนั่นเองนะคะที่มันส่งผลเข้ามาคลุมเครือกดดันอยู่ในตลาดณนะตอนนี้นะคะ so uh, that What happened to um, the stock market? What about yes, other uh, other market? Well, October seems to be a uh -huh. bad month, uh, bad bad month for stock market yeah. historically and okay. seasonally. However, there is a silver lining for tech stocks. Mm -hmm. uh, while painful in the short term mm -hmm. uh, because of the the uh, crash mm -hmm. or or the downtrend, mm -hmm. um, uh, we can see that the tech stocks uh, has uh, potential mm -hmm. because their fundamental uh, remains strong. So, um, I would think uh, tech stock would, uh, okay. you know, rise again. 
ู่นอนเลยจ้ะโอเคอ่าถ้างั้นท่ามกลางข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีนะคะเพราะว่าเขามองเจาะไปที่กลุ่มของเทคโนโลยีนี่แหละค่ะเขาบอกว่าในเรื่องของผลประกอบการเรื่องของพื้นฐานของกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่ดีนะคะต่อไปในอนาคตน่าจะเป็นตัวที่แบบมีศักยภาพเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพนั่นเองนะคะ so let's move to um, your seminar on um, 6 of October you held um, um, a wealth building seminar over the weekend in Bangkok and it was great Superb, I would say that. And you touch on some some interesting wealth building concepts. We are hoping you can share more with us today. Uh, thank you, Kun Pom. It was a, a great sharing uh, uh, my insights to wealth building uh, with some of you uh, mm -hmm. in Bangkok last week. Mm -hmm. We talk about the relevance of goal setting in wealth building. Uh, the S M A R T. Uh, goal setting, where S M A R T stands for specific, measurable, uh -huh. attainable, relevant, and time bound. Okay. Uh, this basically tells us that we need to have specific wealth goals that are measurable, achievable, uh -huh. uh, reasonable, and these goals needs to have a time frame uh, by which you have to achieve them. Okay. Ah, ก็ถามเขานะคะบอกว่าในช่วงสัมมนาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นที่เราเพิ่งผ่านกันมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็อยากจะให้เขาแชร์เพิ่มเติมนะคะว่าสัมมนาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเขาพูดถึงว่ามันมีในเรื่องของ goal setting นะคะคือการตั้งกลุ่มในเรื่องของจุดเป้าหมายของเรานะคะการตั้งเป้าหมายของเราเนี่ยเขาประกอบด้วยคําว่า smart นะคะ smart นี่มีอะไรบ้างนะคะ specific ตัวแรกนะคะก็คือต้องเราก็ต้องคือมีเป้าหมายที่แบบเฉพาะนะคะว่าเราจะต้องการได้อะไรนะคะเพื่อสร้างความมั่งคั่งนะคะอันที่2 m measurable นะคะ measurable ก็คือวัดได้ก็คือว่าอ,อีกอเราต้องการ5ล้าน10ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่3คือตัว a attainable นะคะ attainable คือว่าไอ้ที่5ล้านที่หาหวังไว้เนี่ยจะต้องได้นะคะอันที่อันต่อมาตัว R นะคะ relevant นะคะ relevant ก็คือ,อมันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของเรานะคะไม่ใช่แบบเราไปเลือกอ American Dream อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราเราเป็นคนไทยไงเราก็เลือกความฝันแบบคนไทยที่สามารถทำได้นะคะแล้วก็สุดท้ายตัว T ก็คือ time bound นะคะ time bound ก็คือว่ากำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนนะคะว่าอีกกี่ปีนะคะ okay อ่ะ so after you have set your financial goals what's the next step Well, wealth building is not difficult. Uh, the difficulty is staying financially disciplined. So you earn, save, and move into investing together with the power of compounding interest. Uh -huh. That's when your wealth start to increase. Uh -huh. Hard work is important here. There is no shortcut in life. Uh -huh. Humans are creatures of habit. Yes. And when it comes to money matters, there are some habits that will help you build wealth, uh -huh. and there are some habits that will help you lose everything. Yes. Uh, there are simple, uh -huh. effective tips that can help you with your wealth building journey. Okay. Ah, uh, ทีนี้ก็ถามว่าหลังจากที่เราตั้งเป้าหมายสำหรับทางด้านการเงินของเราเรียบร้อยแล้วนะคะสเต็ปต่อไปของเราคือต้องทำยังไงนะคะคือเขาบอกว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้แบบสวยหรูหรือว่าแบบได้อะไรมาได้ง่ายๆไม่มีไม่มีช็อตคัทนะคะพูดง่ายๆนะคะเราต้องสร้างทุกอย่างให้เกิดเป็นนิสัยนะคะเราถึงจะสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งหรือว่าให้มันยั่งยืนต่อไปได้นะคะคือพูดง่ายว่าทุกอย่างต้องทําเป็นนิสัยนะคะแล้วก็สิ่งที่สร้างเป็นนิสัยได้นี่นะคะเขาก็แจ้งมาไว้ทั้งหมดเนี่ยหข้อด้วยกันนะคะก็ให้การเงินของเราเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างตัวเองได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็แล้วก็ตั้งในส่วนของการลงทุนเนี่ยไว้บางส่วนด้วยนะคะแล้วก็เก็บออมเงินด้วยนะคะข้อสามนี่คือเก็บออมเงินอย่าอย่าไปใช้จ่ายเงินที่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะใช้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ต้องมีการศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่มีเวลาอ่านศึกษาหาความรู้ก็บอกว่าให้ตื่นเช้าขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะได้แบบเ,เพิ่มประสิทธิภาพของเราอะ่ะเราจะได้มีเวลามากขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ให้อยู่กับเน็ตเวิร์กหรือว่ากับคนที่เขา,ามีการประสบความสําเร็จนะคะเราจะได้ประสบความสําเร็จแล้วก็เรียนรู้จากเขาด้วยนะคะ so when did you find out that you can make a living out of trading and build your wealth from there 
I've been uh, trading for tw uh, 28 years. Okay. So six yes. years ago, I realized that I've been uh, doing part-time for 22 years. Um, so uh, that was the time I decided to go full-time. Okay. So uh, my way of building wealth was through uh, Forex trading. It was not easy. Uh, it was really hard work. Uh, I actually worked 18 to 20 hours a day, mm -hmm. five days a week, chasing after the world's currency market. Mm -hmm. I started with 10,000 Singapore dollars uh, with a trading strategy, mm -hmm. and uh, I hope it worked, and it did. And now I've got a portfolio that many can be proud of. Uh, traders like me are profit hunters. We study the market in detail with our skills and experience to recognize and take advantage of opportunities. To be successful in life and business, uh, build the wealth you want, uh, one must have a right mindset, okay. focus, discipline, determination, perseverance, always try, never give up. Okay. Uh, ประกอบอาชีพมาเนี่ยนะคะก็ทั้งหมดประมาณยี่สิบแปดปีนะคะแล้วก็เมื่อหกปีที่แล้วเนี่ยเขาตัดสินใจมาเป็นเทรดเด
I've been working through my uh, foundation, Ken Foundation, uh, which I founded uh, last year to create opportunities and access for individuals and communities in need in the area of education, uh, arts, medical uh, education and poverty ele elevation. Uh, through these various programs that the foundation support, I hope to help in my own small little ways to create more equitable and inclusive communities and help people live a better and more balanced life. These programs include university scholarships like the one uh, in Bangkok uh, Regions International College, um, arts, education, research for special needs students, uh, food aid for family in need. With these programs, I hope to make a small difference in this individual's life. Giving is spiritual wealth to me uh, because okay. um, giving is the richest form of receiving. Okay. Uh อ่าก็ถามว่าเมื่อกี้ถามคําถามไปแล้วนะคะว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับแค่ในเรื่องของทางด้านการเงินอย่างเดียวหรือเปล่าเขาบอกว่าอีกด้านหนึ่งที่เขามองเนี่ยนะคะที่ถ้าเกิดเป็นความมั่งคั่งเนี่ยความมั่งคั่งทางด้านจิตวิญญาณนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเขาเขามี2ด้านทางด้าน financial แล้วก็ทางด้านของ spiritual wealth นะคะโดยทางด้านความมั่งคั่งทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยคือล่าสุดเนี่ยเขาได้มีการก่อตั้ง Ken Foundation เมื่อปี2017นะคะปีที่แล้วนะคะแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะคะผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเรื่องของการศึกษาในด้านต่างๆนะคะผู้ที่ยากจนนะคะซึ่งเขาบอกว่าเหมือนเป็นเป็นช่องทางเล็กๆของเขาที่เขาจะสามารถให้กลับคืนสู่สังคมหรือว่าช่วยให้คนเนี้ยนะคะมีชีวิตที่มีความสมดุลมากขึ้นนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่ในกรุงเทพเขาก็จะมีมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งด้วยนะคะคือเขาบอกว่าการให้เนี่ยยิ่งให้มันเหมือนกับเรายิ่งได้รับเขาได้รับทางด้านจิตใจเข้าไปด้วยนะคะ So that's everything about your seminar. Um, hope that we're gonna have another seminar soon. <laughs> yes, uh, I hope so too. Okay, thank you so much for today, Mr. Kenneth. Thank you, Kun Pom. Okay, Wadika. thank you. สวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณเคนเนตคำนะคะก็ให้ข้อมูลกับเรานะคะตั้งแต่เรื่องของภาพตลาดนะคะจนในเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะคุณผู้ชมครับเพราะว่าสิ่งสําคัญในเรื่องการสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่แค่เรื่องทางด้านการเงินอย่างเดียวนะคะมันมีเรื่องของทางด้านจิตวิญญาณและจิตใจด้วยก็เหมือนกับศาสนาพุทธค่ะคุณผู้ชมคะเรายิ่งให้เราก็ยิ่งได้รับเข้ามานะคะแล้วเราก็จะมีความสุขใจไปด้วยนะคะแล้วมันก็จะส่งมาผลต่อความสุขกายไปด้วยนะคะนี่เป็นสิ่งสําคัญที่จะเกิดขึ้นสําหรับเรานะคะอย่ามุ่งหวังแต่เรื่องของการจะหาเงินอย่างเดียวนะคะเราต้องให้ด้วยยิ่งให้เราก็ยิ่งได้รับนะคะใครที่บอกว่าโอ้ยทำไมฉันแบบขาดทุนอยู่เรื่อยเลยฉันจนอยู่เรื่อยเลยนี่แหละค่ะมันขาดการให้เราต้องให้ด้วยนะคะให้เล็กๆน้อยๆก็ได้เสร็จสตังก็ได้หรือว่าแม้กระทั่งจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้มีเราบอกว่าอ้าวไม่ได้รวยจะให้ยังไงแค่ตื่นขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเรายิ้มให้กับคนในครอบครัวแล้วสร้างความสุขให้กับเขาเนี่ยคือการให้อย่างหนึ่งนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยในส่วนของตลาดต่างประเทศเองนะคุณผู้ชมยังดูไม่ดีนะคะอย่างที่ทางด้านคุณเคนเนตให้ดูไปเมื่อสักครู่นะคะก็แดงเถือกทั้งกระดานตั้งแต่เช้าแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเขียวขึ้นมาให้เห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยจะรอดไหมโอ้คุณผู้ชมไม่อยากจะบอกเลยอะ่ะเพราะว่าตอนนี้ pre-opening เนี่ยเห็นติดลบไป38จุดแล้วนี่เราใกล้จะเปิดตลาดแล้วนี่เราจะลงไป38จุดจริงหรอเออ,อ,อก่อนที่จะตอนนี้ระหว่างรอรอพี่ต้นนะคะเอาสายพร้อมแล้วนะคะโอเคพี่ต้นพี่ต้นคุณประเดิมพบสงเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยต้องเรียกแบบเรียกเสียงหลงเลยพี่ต้นคะ่ะ <laughs> ตอมแบบนั่งมองเนี่ยเมื่อกี้เห็นรายงานคร่าวๆไปต่างประเทศมาแล้วนะคะแล้วเห็น pre-opening เมื่อกี้โอ้ตอนนี้มาติดลบใส่40จุดแล้วเนี่ยต้นวันนี้เราไม่รอดแล้วใช่ไหมคะก็คงจะเหมือนกับตลาดหุ้นอื่นๆค่ะเพราะถ้าเราคำนวณคือ 2.5% ค่ะของเมื่อวานนี้ค่ะก็จะหายไป 43.04 จุดก็อยู่ที่1678ค่ะหมายกันตรงนี้ก็ลงมา 2.5% เทียบเทียบกับฟิลิปปินส์อินโดวันนี้เราลงหนักของเขานะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์ในขณะนี้ลงไป 2.11 และอินโดลงไป 1.68 เนะนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับประเทศใหญ่นะครับญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงจีนไต้หวันอันนี้เราลงบาวกว่าเขาเพราะส่วนใหญ่หลายประเทศนั้นก็คือเกินกว่า3เนนะครับแสดงว่าประเด็นเรื่องของตลาดใหญ่วันนี้ก็โดนตามตลาดหุ้นดาวโจนนะครับของไทยความแข็
การเงินของในประเทศนะครับที่มันยังรับอยู่ได้แล้วก็ไทยก็เป็นเซฟเฮเวนในสายตาของทุกต่างประเทศนะครับวันนี้ก็อาจจะโดนน้อยกว่าชาวบ้านเขาขนาดโดนน้อยเนี่ยครับโดนน้อยเขาเป็นเรื่องปกติของตลาดหุ้นก็ค่อนข้างจะมีความผันผวนพอสมควรซึ่งตั้งแต่ช่วงต้นปีผมใช้คําว่าให้เพิ่มพอร์ตเงินสดก็ยังยืนยันแบบนั้นนะฮะถึงแม้ว่าจะลงมาเยอะก็ตามนะครับเพราะว่าการที่ผมกังวลเรื่องของเศรษฐกิจมันก็เริ่มเกิดขึ้นแหละค่ะมันเปิดแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ต้นขอรายงานแป๊บหนึ่งมันเปิดแล้วค่ะหนึ่งหกเจ็ดเก้าจุดสองจุดจุดติดลบไปสี่สิบสองจุดห้าห้าจุดนะคะเชิญต่อเลยค่ะพี่ต้นค่ะฮะก็คงมองเป็นเรื่องปกติแล้วกันเรื่องธรรมดาค่ะนะครับเพราะว่าลงขนาดนี้หลายคนก็บอกว่าโอ้ทำไมมันเยอะจริงๆนะครับเคยถ้าเราคํานวณแล้วก็ถือว่ามันก็เป็นธรรมชาติของตาหุ้นนะครับอย่าไปคิดว่ามันมันต้องตอนขึ้นมันก็ต้องดีใจเวลาที่ลงก็เลยกลัวนะครับซึ่งถ้ามองประเด็นที่มันเกิดขึ้นมันก็คอนเฟิร์มกับ IMF นะครับที่มีการปรับประมาณการตัวเลข GDP ของโลกนะครับคือเคยบอกว่าถ้า GDP ลดลงเพิ่มขึ้นสัดส่วนที่ลดลงหุ้นจะขึ้นยากนะครับในขณะที่เงินเฟ้อยังเพิ่มขึ้นนี่คือหลักการของผมนะฮะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมันก็ส่งผลให้กําไรหรือว่าตัวเรียว GDP จะลดลงทำให้สถานการณ์ของหุ้นมันก็เลยแบบไซเบดาวอย่างเงี้ยนะครับเมื่อวานนี้ก็ดีใจนิดนึงวันนี้ก็เรียกว่าอาจจะตกใจนิดนึงนะครับเพราะว่าไอเมฟที่บอกว่ามีการปรับลงก็คือปรับของโลกจาก 3.9 เเป็น 3.7 เในปีนี้ทั้งปีนี้ปีหน้าก็เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ตัวอเมริกาก็คงปีนี้ 2.9 ปีหน้าจาก 2.7 หรือ 2.5 ยุโรปก็ 2.2 เป็น 2.0 นะครับแล้วก็ปีหน้าคงไว้ที่ 1.9 จีนก็ 6.6 เป็น 6.6 ปีนี้แล้วปีหน้า 6.4 เป็น 6.2 นะครับมีญี่ปุ่นกับไทยที่โดนปรับเพิ่มนะญี่ปุ่นก็คือ1เป็น 1.1 นะครับแล้วไทยจาก 3.9 เป็น 4.6 ก็กระโดดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับก็ทําให้สถานการณ์ของไทยก็ดูเด่นกว่านิดนึงนะครับในระยะยาวนะฮะแล้วก็ประเด็นที่เขาเควสชันไว้ก็คือเรื่องของสงครามการค้าระหว่างอเมริกาตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็ห้าหมื่นล้านในครั้งแรกที่เริ่มกันสามหมื่นสี่หกกรกฎาแล้วก็หมื่นหกวันที่ยี่สามสิงหาที่ปรับขึ้นภาษียี่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็อันดับต่อไปคือสองแสนล้านเหรียญสหรัฐก็ยี่สี่กันยาเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นตเดี๋ยวเดือนมกราจะเพิ่มขึ้นยี่ห้านะครับจากกระสุนลูกนี้อเมริกายิงไปสองแสนนะครับแต่จีนยิงกลับมาหกหมื่นนะน้อยหน่อยคือเพิ่มขึ้นภาษีหกหมื่นห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับวันนี้ทําก็บอกว่าทางคุณเนี่ยเรียกว่าใช้นโยบายเรื่องของการลดค่าเงินหยวนหรือว่าทำให้ค่าเงินหยวนอ่อนเขาบอกว่าผมจะขู่คุณอีกแล้วนะก็คือว่าจะมีโอกาสที่จะนำอาจแค่ว่าขึ้นภาษีอีกสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันนี้ก็ทําให้สถานการณ์มันก็เหมือนกับว่ามันก็ไปทําให้สงครามโลกไอ้สงครามการค้ามันเกิดขึ้น GDP โลกก็ควรจะปรับตัวลดลงนะครับรวมไปถึงภาพของตัวการตึงตัวของเงินนะครับที่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้อเมริกาก็ทํา QE ก็ปรากฏว่าหยุด QE นะครับแล้วก็จะลดตัวขนาดงบดุลนะครับก็ทําให้สภาพคล่องโลกหายไปค่ะตอนนี้ประเด็นใหม่ก็คือว่าดอกเบี้ยที่ประชุมกันก่อนหน้านี้ที่เขาทำดอทพอตนะฮะก็คือหมายความว่าเป็นมาร์กไปว่าตอนนี้ทางคณะกรรมการแต่ละท่านเนี่ยมีเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วนะคิดว่าดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไรนะครับปีนี้มองไว้สองจุดสามเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์นะแสดงว่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งธันวาคมนี้สงสัยก็เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะที่อาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ปีหน้าสามจุดหนึ่งสองห้าเปอร์เซ็นก็คือสามครั้งนะครับความหมายคือว่าเขาอาจจะมีการคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นสี่ครั้งหรือไม่อันนี้อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนคาดว่าเขาในการประชุมครั้งหน้าหรือว่าปีหกสามนะครับอยู่ที่สามจุดสองเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นหนึ่งครั้งจะเป็นสองครั้งไหมสามครั้งไหมนะครับบางคนเริ่มไปถึงสี่ครั้งเลยแสดงว่าเทนหรือว่าแนวโน้มของดอกเบีย้ยของอเมริกาเนี่ยมันเทนมองว่ามันจะขึ้นหรือว่ายังไงขึ้นแล้วขึ้นแรงกว่าที่คาดด้วยซ้ำไปถามว่าทําไมขึ้นแรงกว่าที่คาดนะครับอันที่หนึ่งก็คือเศรษฐกิจอเมริกาที่มันยังโตขึ้นถ้าเทียบกับตัวประเทศมหาอำนาจอื่นๆนะครับนั่นคือตัวเลขพีเอ็มไอภาคการผลิตของอเมริกาเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก 54.7 เ
นะครับแต่ตอนนี้คือเหนือกว่า50คือ50เป๊ะเลยแล้วก็ญี่ปุ่นคือ 52.5 เป็น 52.5 ความหมายคือว่าคนที่ขึ้นขึ้นอยู่คนเดียวก็คืออเมริกาอนะครับมันการขึ้นดอกเบี้ยก็อาจจะเร็วขึ้นแล้วก็ตัวเลขที่สอดคล้องคือตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่ออกมา 168,000 เดือนสิงหาคันยาวมาที่ 230,000 ตำแหน่งนะครับเข้าไว้แสนแปดห้าก็แสดงว่ามันออกมาดีกว่าเงินคาดแล้วก็อีกสําคัญคืออัตราการว่างงานนะครับจาก 3.9 หรือ 3.7 ไม่น่าเชื่อต่ำสุดในรอบ49ปีแหมมาบอกอายุผมเลยฮะแหมพี่ก็บอกเสร็จสับเลยเออมันน้อยน้อยผมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะน้อยผมนิดนึงก็คือว่าโอ้โหเมื่อ49ปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการบ้านเงินของอเมริกาไม่เคยต่ำกว่า 3.9 คือ 3.7 นะครับก็แสดงว่าเซนเดเมนต์ของอเมริกาดีขึ้นค่าเงินดอลลาร์ควรจะแข็งแต่อันนี้คือสิ่งที่เป็นข่าวเก่าส่งข่าวใหม่ที่ออกมาวันนี้ล่าสุดเลยก็คือการประกาศตัวเลข PPI คือเดชนีราคาผู้ผลิตนะฮะปรากฏว่าของอเมริกาถ้าเป็นตัวรวมนะครับก็คือทั่วไปเนี่ยจาก 2.8 เป็น 2.6 คือลดลงเล็กน้อยนะคือดูเพลินๆมันกับลดลงนะแต่ถ้าคุณดูตัวเลขเดือนต่อเดือนนะครับเพิ่มขึ้นจาก 0.1 เป็น 0.2 อืหายว่าสกัญญาคือ 0.2 นะครับสิงหาอยู่ที่ 0.1 ถ้ายังไม่พอคือว่าตัวเลขพื้นฐานคือไม่รวมอาหารนะครับแล้วก็พลังงานรวมไปถึงตัวเลขการบริการเนี่ยจากเดิมคือ 2.9 ก็เป็น 2.9 นะครับคือนี่ปีต่อปีถ้าเป็นเดือนต่อเดือนจาก 0.1 เป็นบวก 0.4 เห็นไหมเงินเฟอ้อจะเพิ่มขึ้นแล้วก็สูงสุดในรอบ8เดือนไอ้ตัวเลข PPI เนี่ยอาจจะสำคัญอันดับที่2อันดับที่1ก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อคือเงินเฟอ้อจริงๆคือ CDI นะครับจะประกาศกันคืนนี้นะครับคืนนี้ก็สิงหาคมอยู่ที่ 2.7 มาดูว่าจะเป็น 2.8 2.9 หรือ 2.6 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าจะออกมาเกินกว่า 2.7 ก็เดี๋ยวโดนอีกรอบหนึ่งนะครับเงินเฟอ้อพื้นฐานก็ 2.2 ถ้าออกมามากกว่า 2.2 ก็เดี๋ยวโดนอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ดงดูว่าคืนนี้จะเป็นยังไงซึ่งนี่คือการการตึงตัวของของสภาพคล่องของเงินนะครับที่จะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับผสมกับเงินเฟอ้อก็คือราคาน้ํามันนะครับที่ตอนนี้ถ้าดูเบนทะเลเหนือก็มากกว่า80เหรียญต่อบาร์เรลนะครับแต่ว่าถ้าระยะเป็นอย่างนั้นทำให้เงินเฟอ้อจะเพิ่มขึ้นระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าราคาน้ำมันอาจจะไม่ค่อยได้ขึ้นเท่าไหร่แล้วนะครับก็เป็นสาเหตุทําให้หุ้นในกลุ่มพลังงานบ้านเราวันนี้ก็ตกหนักนะฮะสาจุดสี่ห้าเปอร์เซ็นวันนี้พลังงานลงหนักนะฮะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยสามจุดสี่ห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งไม่ใช่นะอีกอีกกลุ่มหนึ่งคือห้าจุดสี่นะฮะแต่ว่าพลังงานซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ลงสามจุดสี่หกก็เพราะว่าเพราะว่าราคาน้ํามันเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นอ่าในระยะในระยะกลางๆคือก่อนหน้านี้ที่ขึ้นมาเพราะว่าจะมีการอเมริกาจะมีการคว่ำบาตรอิหร่านเริ่มเริ่มสี่พุชิกาแล้วคณะมันก็วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากเดิมก็คืออยู่ที่ต่ํากว่า80ก็คือเจ็ดสิบกว่ากว่าหกสิบไปลายนะครับขึ้นไปถึงเกือบเกือบเก้าสิบก็คือแปดสิบหกจุดสี่แปดตอนนี้ก็แปดสิบสองจุดศูนย์ห้าไอตอนแปดหกจุดสี่กว่ากว่าคนก็บอกว่าเดี๋ยวไปร้อยหนึ่งไปเก้าสิบแบบลงให้เห็นเลยนะลงเห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าณตอนนี้สต็อกน้ำมันของอเมริกาเพิ่มขึ้นนะครับเก้าจุดเจ็ดล้านบาร์เรลนะครับเข้าไว้สองจุดหกแต่ออกมาเพิ่มขึ้นถึงเก้าจุดเจ็ดล้านบาร์เรลบาร์เรลนะครับแล้วก็เขาคาดว่าผลผลิตของอเมริกาในปีนี้จะอยู่ที่หนึ่งจุดสามเก้าล้านบาร์เรลต่อวันคือเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่สิบจุดเจ็ดสี่ล้านบาร์เรลต่อวันสูงเสร็จเป็นประวัติการสูงสุดประวัติการเลยนั่นแสดงว่าตัวซัพพลายมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ดีมานก็จะลดลงเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเลข PMI ภาคการผลิตของโลกจะลดลงตัวเลข GDP โลกที่เมื่อกี้แอมเบสบอกว่าคาดการลดลงแล้วราคาน้ํามันจะขึ้นระยะยาวไม่ได้นะครับระยะยาวแล้วระยะสั้นก็ถือว่าน่าจะอ่อนลงมากกว่าอันนี้เป็นเหตุเป็นผลที่ทําให้ภาพของตัวหุ้นในกลุ่มพลังงานที่วันนี้ลดลงนะครับอันนี้คือประเด็นเรียกว่าที่เข้ามาล่าสุดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของตลาดเกิดใหม่นะครับคือปัญหาตลาดเกินใหม่ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาหลายมาหลายประเทศเลยปากีสถานล่าสุดนะครับก็ลามๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้าไทยแข็งแรงที่สุดซึ่งไทยแข็งแรงที่สุดนี่ผมก็เริ่มจะใช้คําว่าระมัดระวังแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวเหมือนกันว่าจะโดนเทคโปรฟิตของตลาดตาสารนี่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะพูดช้าหน่อยเมื่อกี้พูดเร็วหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องเดิมๆนะฮะไอ้เรื่องใหม่ก็คือว่าณตอนนี้เราเริ่มคิดว่าอ
นะครับแล้วก็สองปีจาก 1.96 เป็น 2.03 ที่ต้องพูดอเมริกาที่กับไทยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้วันที่3าเดือนสิงหาเนี่ยไอ้สิปีเนี่ยห่างกันจุดสองเปอร์เซ็นต์ห่างห่างกันจุดสองเปอร์เซ็นต์นะคือไทยน้อยกว่าอเมริกาไม่น่าเชื่อนะนะครับแล้วก็สองปีห่างกันศูนจุดหกหกเปอร์เซ็นต์อันนี้คือสามเดือนสิงหาแต่ณวันนี้แอลตัวเลขลบกันคือเอาสามจุดหนึ่งหกลบสองจุดเจ็ดห้ามันห่างกันศูนย์จุดสี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ห่างกันศูนย์จุดสี่สี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะห่างกันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะห่างกันค่อนข้างค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้ก็ถือได้ว่าภาพของการลงทุนก็ถือว่าจะมันจะมีความเสี่ยงที่ที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรนะครับเพราะจุดหนึ่งก็คือเพราะว่าประเด็นในเรื่องของอตัวเลขนะครับที่ออกแบบนี้คือแสดงว่าภาพของตัวแรงซื้อที่เข้ามาสงตาตาสารนี่ในประเทศไทยเนี่ยมันซื้อมากเกินไปนะครับคือซื้อมากเกินไปคือซื้อซื้อซื้อซื้อซื้อพอซื้อสักพักหนึ่งมันก็ต้องมีช่วงบางช่วงที่อาจจะเกิดอะไรเข้ามาเข้ามาได้บ้างนะครับอันนี้คือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตก็คืออาจจะพันธบัตรไทยอาจจะโดนขายหรือไม่นะครับอันนี้คือสิ่งที่จะห่วงห่วงกันต่อไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องติดตามกันนะครับในอนาคตซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลต่อเรื่องของการประมาณการในการคํานวณตัวอินเด็กซ์ทาร์เก็ตอินเด็กซ์ทาร์เก็ตหรือว่าตัวประมาณการในเรื่องของการคํานวณของตัวอะไรตัวของพีที่ควรจะเป็นนะครับอาจจะลดลงก็ได้นี่คือสิ่งที่ห่วงนะครับเพราะว่ารอบที่ลงมาก็คือเรามองว่ากําไรต่อหุ้นตอนนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบแปดจุดสองบาทต่อหุ้นนะครับก็เพิ่มขึ้นเก้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเปรียบเทียบกับปีหกหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คือบทเทรดอยู่ที่หนึ่งเอสดีสิบสี่จุดแปดเท่ามันอยู่ที่หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์สังเกตไอ้หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยมันคนก็มองว่าเอ๊ะมันเริ่มจะไม่ไม่ถูกนะคือบวกหนึ่งเอสดีแต่ถ้าเรามองว่าศูนย์จุดห้าเอสดีนี่คือหลังจากพูดว่าสมควรจะซื้อเพื่อการเก็งกำไรค่ะแค่ว่าเก็งกำไรนะคือสุดท้ายไอ้ดีในพีอยู่ที่สิบสามจุดเก้าแปดคือสิบสี่เท่ามันอยู่ที่หนึ่งหกห้าศูนย์ค่ะนะครับที่ว่ามาทั้งหมดก็คือว่าหนึ่งหกห้าศูนย์น่าจะมีได้อีกรอบหนึ่งค่ะแต่ว่าอันนั้นเหมาะสําหรับการเก็งกําไรเอ่อก็เป็นจังเหมือนเดิมคือเล่นเล่นเพื่อเล่นเล่นเพื่อรีบาวเล่นเพื่อเก่งนะครับเพราะว่าหนึ่งหกห้าศูนย์เป็นจุดที่ผมมองว่าน่าสนใจหรือว่าจุดรับสําคัญก็คือตรงโลเดิมคือหนึ่งหกหกหกค่ะหนึ่งหกหกหกก็คือโลของวันที่สิบสองเดือนเก้าที่ผ่านมาะนะครับมันก็แถวแถวเนี้ยหนึ่งหกหกหกหนึ่งหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์ก็คือสิบสี่เท่าพีอีโดยประมาณะนะครับหรือว่าศูนจุดห้าเอสดีซึ่งจริงๆแล้วที่ถูกที่สุดนะครับหมายความว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้ต้องค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยคือสิบสามจุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าห้าไม่บอกหุ้นจะลงไปถึงขนาดนั้นนะนะครับก็คือว่ามันก็มันก็เป็นเซติเมนต์ถ้าถามว่ามันจะถูกจริงๆมันก็อยู่ประมาณเท่าๆนั้นนะครับมันณวันนี้คือว่าสิ่งที่ที่ผมระวังก็คือผมค่อนข้างกลัวคือว่าผลตอบแทนพันธบัตรมันจะเกิดโดนขายเหมือนเหมือนไทยเหมือนอเมริกาค่ะซึ่งตอนนี้สิบปีอยู่ที่สองจุดเจ็ดห้าค่ะจะวิ่งไปสามหรือเปล่าอันนี้ก็สิ่งที่ผมกลัวนะฮะสามคือหมายว่าพันธบัตรโดนขายหรือสองปีตอนนี้อยู่ที่สองจุดศูนย์สามค่ะจะวิ่งไปสองจุดห้าหรือไม่ค่ะนะครับแต่สิ่งที่ดีในระยะสั้นนะเมื่อกี้พูดยาวนะระยะสั้นนอกจากตัวอินเด็กซ์แล้วก็คือเรื่องของทางเงินดอลลาร์ค่ะนะครับที่เราเรียกว่า d x y o สังเกตว่าก่อนหน้านี้มันแข็งค่าจากเก้าสิบห้าเป็นเก้าสิบห้าจุดห้านี่คือตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็เพิ่มขึ้นหรือว่าแข็งขึ้นมาศูนจุดห้าสองเปอร์เซ็นตแต่ตอนนี้เริ่มอ่อนอ่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีผลในเรื่องของตัวอเมริกากับไอ้ตัวอังกฤษกับยูโรยูโรโซนเขามาลุกข้อตกลงกันเรื่องของทําเบรกสิตนะประมาณสักแปดสิบถึงห้าสิบห้าเปอร์เซ็นเงินปอนมันเลยแข็งค่าพอเงินปอนแข็งค่าเงินดอลลาร์ควรจะอ่อนค่าอันเราจะเริ่มเห็นมุมของการรีบาวของตลาดหุ้นทั้งทั้งโลกนะก็คืออเมริกาด้วยนะคือดอลลาร์อาจจะเริ่มกลับมาอ่อนแข็งค่าจากแข็งค่าเนี่ยอาจจะเป็นอ่อนค่าค่ะนะครับหรือประเด็นหนึ่งก็คือเงินบาทไทยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเพียงแค่ไม่กี่วันทําการนะครับก็คือตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเออตอนต้นเดือนที่ผ่านมายังอยู่ที่สามสิบสองจุดศูนย์ห้าบาทต่อดอลลาร์ตอนนี้เกือบจะสามสิบสามสิบสามแล้วอ่าก็คือว่ามันใกล้ๆสามสิบสามแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเลขตัวกลมๆซึ่งห
ะหมายความว่าความผันผวนของดาวโจนเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ยี่สามยี่สามใช่ไหมว่าจุดหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะเอายี่สามละกันเฉลี่ยที่ผ่านมาหลายๆปีนะอยู่ที่ยี่สิบแต่ว่าตอนนี้มันสูงกว่าค่าเฉลี่ยแต่ถ้าเทียบกับเดือนกุมภาที่หุ้นมันตกเยอะๆนะครับของดาวโจนเหมือนกันเนี่ยวิกอินเด็กอยู่ที่สามสิบนะแสดงว่ามันก็ถ้ามองกันเฉพาะวิกนะคือคนในตลาดมองว่าอีความเสี่ยงนี่เป็นเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่แค่ยี่สิบคนเน็ตจะมีปัญหาด้วยอืมอ่ะมันมาเปล่ามีแอปพลิเคชันมี YouTube อ่ะตอนนี้กลับเข้ามาแล้วอ่ะอ่ะทีนี้มาเหลือสองวันนี้วันพฤหัสกับวันศุกร์นะคะแล้วเราก็จะหยุดยาวสามวันด้วยนะคะพี่ต้นแนะนํำยังไงบ้างอะคะค่ะคือถ้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับหมายความว่าถ้าลงมาเซตลงมาที่หนึ่งหกหกหกหนึ่งหกห้าศูนย์โดยประมาณตรงเนี้ยนะครับก็น่าจะเก่งหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์หมายความว่าเก่งนะเก่งกำไรเก่งคือหมายความว่าก็โอเครีบาวก็อาจจะเทคโอฟิตไปก่อนนะครับเพราะผมมองภาพของกลุ่มธนาคารส่วนประกอบการน่าจะออกมาดีแบบดีก็คคาดนะครับเพราะทุกคนมองสิทธิเป็นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรามองตัวกําไรของตัวกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับในในไตรมาสที่สามที่ยังจะประกาศเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณแปดแปดธนาคารนะ,ะจะอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านบาทะนะครับก็เพิ่มขึ้นจากปีต่อปีคือสิบสองเปอร์เซ็นนะครับแต่ว่า QOQ คิวเพิ่มขึ้นแค่ศูนจุดสามเปอร์เซ็นตนะครับมันก็ถือว่าจะเก่งผลประกอบการก็ดูน่าสนใจเหมือนกันะนะครับซึ่งก็แตะไปที่ตัวที่มีไพเปอร์บุ๊กนะครับต่ำหน่อยก็คือหุ้นของธนาคารกรุงเทพกับธนาคารกรุงไทยซึ่งกรุงเทพนั้นจะมีตัวกำไรที่เราคาดว่าจะอยู่ที่9ก้าพร้อยแปดล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นสิบสี่เปอร์เซ็นตปีต่อปีแล้วก็หนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นตไตรมาสต่อไตรมาสนะครับก็จุดหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของตัวหุ้นขนาดใหญ่อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของตัวไพเปอร์บุ๊กของหุ้นสองตัวนี้นะครับเป็นตัวหุ้นที่มีไพเปอร์บุ๊กต่ำกว่าหนึ่งเท่านะครับผมก็เลยมองดูว่าเป็นตัวหุ้นที่ดาวไซส์ใช้คำว่าไม่ได้มองอัพไซส์นะดาวไซส์ดาวไซส์ที่ดาวไซส์ที่มันอถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมานะครับมันก็จํากัดนิดนึงเพราะว่ามันเทต่ำกว่าบุ๊กหลายคนก็ถามว่ามันก็มันมันก็เทต่ำบุ๊กมาตั้งนานแล้วก็ใช่นะฮะก็คือแต่เวลาลงมันจะลงน้อยกว่านะครับซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ที่หนึ่งหนึ่งเท่าบุ๊กพอดีนะครับนะครับก็เลยชอบแบงก์กรุงเทพนะครับมองราคาแนวรับนะครับลงมาตอนนี้ก็คือที่สองร้อยหกนะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจในการรับนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่215บาทนะครับอันนี้คือตัวที่1นะครับคือต้องซื้อตอนลงนะฮะก็ตอนนี้ลงแล้วนะครับก็ลงลงที่ก็บริเวณแนวรับแล้วกันในตัวนึงก็คงเป็นกรุงไทยที่ KTB นะครับเรา forecast ไว้ว่าจะมีกำไรโดดเด่นมากนะครับปีต่อปีคือ 26% ที่เพิ่มขึ้น 7,442 ล้านบาทที่จะคาดว่าจะออกมานะครับแต่ว่าลดลง 3.5% ไตรมาสต่อไตรมาสนะครับก็ถือว่าก็ก็เด่นเหมือนกันนะครับพุ้นของตัวเคทีบีซึ่งมีไพเปอร์บุ๊กนะครับหรือว่าตัวต่ำหน่อยคือ 0.9 เท่านะครับ 0.9 เท่าเครื่องบิสเนสผมก็แห้งเหมือนกันนะตอนนี้คือตอนนี้คือพอเวลาที่มันเทรดเยอะก็อย่างนี้ฮะนะครับก็ใช่ใช่วันนี้วันนี้คนคงคงเทรดเยอะเพราะว่าลุมในแป๊บเดียว15นาที2หมื่นล้านแล้วสงสัยวันนี้มีแสนล้านนะครับจริงแล้วได้บอกน่าซื้อหุ้นที่สุดนะคือหุ้นหลักทรัพย์นะค่ะแต่หลักทรัพย์โอ้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนเล่นกันเท่าไหร่ฮะนะเขาลงทุนกันเท่าไหร่นะครับอันตัวก็ลองดู KTB นะครับก่อนนี้ราคาหุ้นของ KTB ก็อยู่ที่19บาท80บาบาท80นะครับก็ก็พอดีกราฟไม่ขึ้นนะฮะ19 50แล้วกันนะเอาเดี๋ยวลงเสร็จแล้วนะครับ19บาท50พอดีนะครับเป็นแนวรับเมื่อวานขึ้นเยอะวันนี้ก็เลยลงเยอะนะครับอันนี้คือตัวที่ขึ้นลงตามเซ็ตให้ให้แนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านก็เอาเป็นจุดสูงสุดของเมื่อวานแล้วกันยี่สิบยี่สิบยี่สิบยี่สิบนะครับตรงนั้นเป็นเป็นแนวต้านนะครับนี่คือเก่งบนผลประกอบการแล้วก็เล่นหุ้นตามเซ็ตอินเด็กนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือก็คือว่าถ้ามองมองว่าหุ้นที่ไม่ค่อยไม่ค่อยดียังผันผวนอยู่เนี่ยก็ต้องหาหุ้นปลอดภัยแล้วหุ้นปลอดภัยก็คือต้องเป็นหุ้นที่กําไรรายได้ไม่ต้องโตมากนะครับแต่ว่ามันก็คงโตได้นิดหน่อยนะครับสม่ําเสมอนะครับก็คือสถานการณ์ที่หุ้นลงก็ต้องเลือกแบบนี้นะครับที่เลือกภาษาเขาเรียกว่าดีเฟนซีฟสต็อก
นะครับตรงนั้นเป็นแนวรับนะครับแนวต้านอาจจะอยู่ที่ไฮเดิมนะครับร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบตรงนั้นเป็นแนวต้านแต่เทคนิคอลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะค่ะนะเพราะว่าจะบอกว่า B H ปอมกราฟไม่ขึ้นมันรีเฟชชิ่งดัตตาตลอดเวลาคล้ายๆกันก็คือว่าตัวตัวไอซ์ไซเอ็มเอซีก็ยังชี้ลงอยู่นะครับก็บอกกับพวกที่นั่งทุนระยะกลางๆที่บอกโอเคว่าหาหุ้นหลุมหลบไปนะครับเวลาถ้าตีหุ้นหุ้นตีขึ้นก็จะไม่ขึ้นนะฮะนะครับแต่หุ้นตีลงก็ลงน้อยกว่าชาวบ้านเขาแต่ถ้าหุ้นเร็วๆหน่อยก็เป็นแบงก์เมื่อกี้บอกไปสองตัวเมื่อกี้บีเอชรับเท่าไหร่นะคะร้อยเท่าไหร่คะทรงเส้นค่าเฉลี่ย75วันะนะครับอยู่ที่ร้อยแปดสิบสาบาทห้าสิบนะครับตอนร้อยแปดสิบห้านะครับแล้วก็แนวที่ลงไปร้อยแปดสิบสี่นะครับแนวต้านก็เตาจุดสูงสุดเดิมนะครับจะอยู่ที่ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบเก้าสิบเอ็ดห้านะครับตรงนี้เป็นแนวต้านอันนี้ตัวที่เราว่าไม่ค่อยไม่ค่อยวุ่นวายเลยเซฟหน่อยเพเซฟเพเซฟหน่อยอีกตัวหนึ่งก็พอหุ้นลงต้องเอ่ยชื่อตัวยุทธีเลยคือแอดวานแอดวานะครับคือจริงแล้วถ้ามองภาพลายเซกเตอร์นะครับก็จะมีอยู่สองสามเรื่องนะครับเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของผลประกอบการในไตรมาสที่สามซึ่งถ้ามองเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของอการประมูลคลื่นความถี่เก้าร้อยนะครับซึ่งคิดว่าแอดวานคงไม่ได้ประมูลนะครับแล้วก็ดีแท็กไม่แน่ใจว่าจะปูนหรือไม่แต่เนี้ยมาเก่งผลประกอบการไตรมาสที่ที่สามแล้วกันซึ่งหลายตัวคิดว่าเทอร์นาราทั้งหมดนะครับก็อย่างแอดวานเนี่ยเรามองไว้ว่าจะมีกําไรประมาณทั้งแปดพันหกสิบเจ็ดล้านในไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ถ้าเป็นดีแท็กก็จะขาดทุนสี่สิบห้าล้านนะครับทีนี้จะมีจะมีอาคาดุลสี่สิบห้าล้านคือการลดลงเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวของทูก็มีกําไรสามร้อยสี่สิบเก้าล้านแต่ขาดเดิมคือขาดทุนสองร้อยห้าสิบสี่ล้านนะครับนะครับก็ทําให้ภาพของตัวภาพเซกเตอร์ของไอซีทีเรามองว่าจะเริ่มเฟื่องขึ้นมาเริ่มลดลงนะครับมันโปรโมชั่นใหม่ๆก็คงจะไม่มีนะครับก็จะสู้กันเหมือนก่อนย้ายค่ายแล้วดังนั้นเป็นแถมนู่นแถมนี่คงจะไม่มีนะมันการแข่งขันก็จะน้อยลงก็เลยมองเซกเตอร์นี้เป็นเซกเตอร์ที่เป็นหลุมหลบภัยทั้งแอนมาแล้วก็ตัวทูนะครับแต่วันนี้เขาแตะดีแอดวานก็เพราะว่าปันผลมันมีนะครับปันผลมันมีที่ว่าคือปีนี้จ่ายเจ็ดบาทเก้าสิบสามแล้วก็ปีหน้าจ่ายแปดบาทห้าสิบนะครับซึ่งคำนวณแปดบาทห้าสิบเนี่ยเอาตัวเลขนี้มาเล่นนะฮะก็คือว่าตอนนี้บอลยิวอยู่ที่สี่จุดสามเปอร์เซ็นผมมองว่ายังไม่ค่อยพอนะครับเอาตัวสี่จุดห้าเปอร์เซ็นสี่จุดห้าเปอร์เซ็นคือสี่จุดห้าหารด้วยแปดจุดห้าหารด้วยสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะในราคาหุ้นที่คิดว่ามันน่าจะเริ่มรับอยู่เรื่องของเงินปันผลคือไอตัว 8.5 เปอร์เซ็นต์เนี่ยไอ้ตัว 4.5 เปอร์เซ็นต์นั่นคือ188บาท188อ่าหมายความว่ารับในเชิงของตัวรับเงินปันผลเลยนะคือนี่คือตั้งใจเลยบอกว่าโอเคว่าไม่ใช่ซื้อเพราะแน่งไม่ต้องซื้อเพราะอะไรซื้อเพราะต้องการรับเงินปันผลนะครับแต่ส่วนใหญ่คือพอติดแล้วบอกว่าเงินปันผลเท่าไหร่แต่นี่คือว่าแต่ทฤษฎีว่าโอเคว่ายิวเท่าไหร่ถึงจะเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วค่อยซื้อเข้าไปมันจะลงมาให้รับไหมคะร้อยแปดสิบแปดเนี่ยอ่าคือถ้าไม่ไม่ลงก็ไม่ไม่ก็ถือว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เราไม่เราไม่เล่นเรื่องตีมของเงินปันผลโอเคนะครับเราเล่นตีมเรื่องอื่นและโอเคว่าก็เป็นตัวใหญ่อาจจะเด้งตามเซตอินเด็กไปแต่ซึ่งถ้าเกิดรับแบบนั้นก็คือตรงโลเดิมโลเดิมก็คือร้อยเก้าสิบสามค่ะแต่ร้อยเก้าสิบห้าเก้าสิบหกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วร้อยเก้าสิบสามก็จะเป็นจุดรับในเชิงของทางเทคนิคนะครับแต่ร้อยแปดสิบแปดนี่คือนะรับของสี่จุดห้าเปอร์เซ็นตคือเงินปันผลสี่จุดห้าเปอร์เซ็นตนะคุณรับไหวแล้วโอเคเอาแค่นี้แหละก็พอและจะซื้อตั้งใจปีปีหนึ่งได้สี่จุดห้าเปอร์เซ็นก็ไหวแล้วพอกําไรเกินสี่จุดห้าเปอร์เซ็นตคุณก็ขายไปนะคือไม่ได้รับเงินปันผลอย่างเดียวนะคือว่าถ้าคุณได้มากกว่าห้าเปอร์เซ็นตในเพียงแค่แป๊บเดียวสมมตินะฮะคุณก็ก็เทคโปรฟิตไปได้เหมือนกันค่ะแล้วสรุปก็คือว่าช่วงของหนึ่งเดือนข้างหน้าเอาหนึ่งเดือนแล้วกันเราเจอกันใหม่เดือนหน้าเนี่ยก็คิดว่าถ้าเล่นสั้นๆตามเทคนิคเด็กผมโฟกัสไปที่กลุ่มธนาคารก็คือ BBL กับ KTB เล่นตามเซฟที่ว่านะครับแล้วก็ถ้าเซฟหน่อยคืออาจเวลาขึ้นอาจจะขึ้นน้อยหน่อยแต่ลงก็อาจจะลงน้อยหน่อยก็คือแอดวานกับลมบอยบาลบำรุงราชก็คือ BH ครับอืมโอเคอ่ะจดกันทันเดี๋ยวเมื่อกี้แอดวานซ์ให้แนวต้านเท่าไหร่
พยายามจะเทียบกับตัวต่างประเทศนะสังเกตว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยลงหนักมากกว่าตัวหุ้นขนาดใหญ่ค่ะผมลองคิดว่าสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของตัวเศรษฐกิจโลกนะครับทำให้ภาพของตัวในประเทศก็เช่นเดียวกันนะครับทีมการลงทุนก็จะก็จะเปลี่ยนไปนะคุณถ้าเปิดจะซื้อหุ้นขนาดเล็กที่มีความผันผวนสูงสูงโอเคว่าบริษัทการที่เศรษฐกิจมันดีเงินเฟ้อลดลงเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจแต่ตอนนี้ตรงกันข้ามคือเศรษฐกิจกำลังจะเริ่มชะลอไม่ได้บอกว่าเศรษฐกิจแย่นะเศรษฐกิจหุ้นเนี่ยไม่ชอบเศรษฐกิจโตน้อยลงนะครับไม่เพราะว่าอย่างของโลกที่ IMF เขาประมาณการของประเทศไทยนะครับปีนี้เพิ่มขึ้นก็จริงจาก 3.9 เป็น 4.6 นะแต่ปีหน้าเนี่ยปรับจาก 3.8 เป็น 3.9 สังเกตว่าเราเทียบ 4.6 กับ 3.9 สังเกตว่ามันโตน้อยลงนะครับคือไม่ได้บอกว่าคือถ้าพับฟังทางอาสกันคังนะครับหรือว่าแบงก์ชาติก็จะบอกว่าตัวเลขที่พิงพิงโตอยู่นะนะครับแต่หุ้นเนี่ยชอบอะไรที่มันโตแล้วโตอีกโตแล้วโตอีกนั่นก็คือว่าหุ้นที่มันโตไดเยอะๆผันผวนเยอะๆนะครับอาจจะมีความเสี่ยงที่มากนะสังเกตว่าผมก็เมื่อกี้พยายามจะพูดโฟกัสไปที่หุ้นที่ผันผวนน้อยที่จะเพย์เซฟในช่วงของสถานการณ์ที่ที่เป็นแบบนี้คุณมันผวนน้อยจะขึ้นได้ได้อีกแลงจะขึ้นเนี่ยจะก็คงจะขึ้นได้ได้น้อยกว่าลงก็ลงน้อยกว่าอันสุดก็คือว่าต่างหากคุณปอมว่าแล้วหุ้นหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยตอนนี้เน้นไปเทรดเป็นการเทรดดิ้งแล้วกันนะครับคือไม่ใช่เป็นการที่จะเล่นแบบลงทุนแบบยาวๆเน้นเป็นการเทรดเทรดโอเคว่าคุณจะเล่นรอบที่นิดนึงดูที่นี่เข้าหน่อยนึงนะครับอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าจะเอาทีมการลงทุนในวันนี้คุณเล็กคุณกลางคงจะต้องอใช้ความระมัดระวังที่ว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าครับค่ะแล้วทีนี้ใครที่ณปัจจุบันนี้ที่วันนี้เซตมันแบบลงอย่างนี้ติดหุ้นกลางหุ้นเล็กเราควรจะทํำยังไงอ่านะถ้ามองถามวันนี้ยังไม่ต้องทําอะไรนั่งมองแต่ถามมาหลายเดือนแล้วบอกว่าถ้าถามมาหลายเดือนบอกว่าให้ทำอะไรก็คือให้ขายก่อนใช่ไหมค่ะแต่ณวันนี้คือสั้นทั้งสั้นเนี่ยยังไม่ไม่ต้องรีบขายนะผมมองว่าหุ้นจะรีบาวในช่วงของวันศุกร์แล้วก็สัปดาห์หน้าโอเคที่รีบาวทุกวันทั้งหมดเมื่อกี้พูดไปพูดไปพูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดนะฮะแต่รีบาวรอบนี้ก็ไม่เกินหนึ่งพันเจ็ดร้อยี่สิบนะครับตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันยี่ห้าวันคุณจะกล้าคัดไหมล่ะคุณจะกล้าคัดไหมคือขึ้นไปตอนนั้นก็ก็คัดไว้ง่ายนะครับแต่ถ้ามันไม่ขึ้นไปคุณก็รอนิดหนึ่งหรือพันเจ็ดร้อยพันเจ็ดร้อยสมมติว่าเอาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองห้านั่งรออยู่นั่นแหละนะครับไม่ต้องรอขนาดนั้นนะหรือว่าจะหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ก็พูดชัดๆไม่ได้นะพอสองร้อยวันอยู่ที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์อาจจะแค่หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ก็ได้นะครับก็ตัวนั้นก็จะเป็นจุดที่อาจจะหุ้นกลางหุ้นเล็กเล่นอาจจะลดพอร์ตในช่วงนั้นนะครับเหมือนกันในหุ้นใหญ่พอขึ้นไปหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าอะไรเงี้ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ถ้าแถววันมาเนี้ยหุ้นใหญ่ก็ก็ขายเช่นเดียวกันนะก็คือเล่นเล่นเป็นรอบมากกว่าแล้วก็แล้วก็ค่อยลงค่อยมาว่ากันอีกทีครับคือพูดง่ายว่าใครที่ติดหุ้นอยู่แล้วก็เป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กถ้าถึงแนวต้านประมาณสักอ่านหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดสองศูนย์ควรจะคัดออกมาแล้วถึงเงินสดไว้ดีกว่าก็ยังยังยังคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับอืมอ่าอ่าเพราะฉะนั้นก็แต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะยังยังมือว่างอยู่อยากจะเข้าไปเก็งกำไรพี่ต้นก็แบ่งไปให้ก็ตอนนี้แหละฮะตอนนี้แบ่งเป็นหุ้นขนาดใหญ่เวลานี้คือเวลาควรจะเป็นใหญ่มากค่ะเพราะเดี๋ยวหุ้นเล็กมันไม่อาจจะไม่ขึ้นก็ได้ตอนที่หุ้นรีบาวนะครับก็คือว่าก็คือว่าตั้งวันนี้คือก็ถ้าเป็นนักเก็งกำไรกันตั้งวันนี้ใช่ะนะครับสมเลยใครก็พูดบ่อยๆตอนที่ที่พูดถึงรายการคุณปอมผมจะบอกว่าระยะสั้นเก่งกําไรได้คือเล่นเก่งกําไรอย่างเดียวแต่ระยะกลางผมกลางที่ว่าคือหกเดือนขึ้นไปผมยังมองว่าเป็นการถือเงินสดนะครับยังยังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าจะลงทุนก็เอาพอร์ตน้อยๆหน่อยไม่ต้องเยอะหรอกครับค่ะถือเงินสดเป็นหลักถ้าจะเก็งกำไรก็ตามเมื่อกี้ที่บอกแล้วขอร้องนิดนึงอย่าเล่นบล็อกเทรดอ่าพี่พี่ต้นพี่ต้นอธิบายนิดนึงว่าทําไมถึงไม่ให้เล่นบล็อกเทรดค่ะคือตอนนี้โอกาสลงมากกว่าโอกาสขึ้นนะครับคือถ้าคุณจะเล่นบล็อกเทรดก็คือโอกาสขึ้นมากกว่าโอกาสลงค่ะนะครับโอกาสขึ้นมากกว่าโอกาสลงความหมายคือว่าถ้ามันโอกาสขึ้นมากกว่าลงแสดงว่าคุณถ้าคุณจะลงทุนปุ๊บแต่คุณก็เรียกว่าเลทสิบเท่าหมายคือว่าคุณลงทุนหนึ่งได้สิบเสียก็
ือคือมันมันมันโอกาสถูกมันก็มีแต่ว่าคงมันน้อยกว่าถ้าเทียบกันโอเคขึ้นไปแล้วหนึ่งเจ็ดสองศูนย์แล้วลงเนี่ยผมมีความมั่นใจมากกว่าอะไรกันอย่างนั้นนะก็คือถ้าบอกขึ้นไปหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองศูนย์ก็บล็อกช็อตก็ได้บล็อกพุทธเนี่ยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองครับค่ะอ่าคุณผู้ชมไม่มีวันนี้ไม่มีใครถามหุ้นเลยดูแบบหมดหมดหมดอารมณ์ถามหมดอารมณ์ถามนะคะแล้วก็เดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะเริ่มจะมีคนที่บอกว่าจะล้างมือในอ่างทองคําผมผ่านมาสามสี่รอบแล้วพอรู้ฮะแท่านจะมีว่าจะไม่เล่นหุ้นต่อไปตลอดชีวิตเออต่อไปทำแบบไม่เล่นตลอดชีวิตหนึ่งไม่เล่นละการลงทุนในหุ้นค่ะนะครับก็ก็บอกว่าผมพยายามที่จะบอกน้องมาร์เก็ตติ้งมาจัดนะครับคือว่าเป็นเรื่องธรรมดาน้องใจเย็นไม่ต้องเรียกบางคนจะบางคนจะเริ่มเปลี่ยนอาชีพไงฮะเออมันมีขึ้นมันก็มีลงอ่าบางคนมันจะเรียกจะเริ่มมีการเปลี่ยนอาชีพคือไม่อยากและทําอาชีพมาร์เก็ตติ้งหุ้นแต่หรือลูกค้าบางคนบอกว่าไม่เอาละหุ้นในการลงทุนตอนนี้ไม่เอาละนะครับมีความเสี่ยงจริงๆนะครับตอนที่หุ้นขึ้นเยอะๆก็บอกแล้วบอกว่าพี่อย่าไปอย่าไปโลภมากอย่าไปหลงละเลงเลยเพราะหุ้นแต่มีขึ้นก็มีลงค่ะเมื่อก่อนมีขึ้นก็มีลงตอนนี้ก็มีลงแต่ก็มีขึ้นมันเป็นวัฏจักรอย่างเงี้ยเออใช่ก็จะมีคนที่เลิกตอนนี้มีคนบางคนก็ยังไม่เลิกนะเพราะว่ายังคิดว่ายังหวังยังมีหวังโลภแรงๆค่ะยังมีความหวังคือช่วงนี่คือช่วงวัฏจักรที่สามนะครับจะมีคนที่มีความหวังคือว่าให้มันยังอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงนะนะแล้วมันจะหมดสภาพตอนที่มันลงมันมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอืมันรู้ประเทศไหนนะมันมันมันมันใกล้หรือยังพี่ต้นไอ้วิกฤตเศรษฐกิจเพราะว่าอ่ะบางคนบอกว่าทุกเดือนตุลาเนี่ยคือช่วงที่เมื่อเมื่อหลายหลายปีตามสถิติที่ผ่านมามักเหตุการณ์ต่างๆมักจะเกิดในเดือนนี้อแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดเออทําไมอ่ะนะครับก็ไม่รู้ว่ามันทางวิ่งเรื่องของตัวเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวพอดีเราสังเกตว่าตอนคิวสี่คิวหนึ่งมันจะกระดิกระดาค่ะตอนต้นปีปลายปีนะครับมันจับใจใช้สอยการบริโภคสูงนะเศรษฐกิจมันก็ฟุ้งดีขึ้นนะครับพุ่นก็เลยต้องขึ้นแต่พอว่าพอผ่านไปไตมาสองก็เริ่มเบาๆลงค่ะไตมาสามก็หมดอารมณ์ค่ะไตมาสี่ก็ไปไปตั้งแต่ตุลาที่บอกนะกันยาพอเริ่มเข้าไตมาสี่เดือนแรกก็ไม่ไม่ไหวแล้วก็หมดอารมณ์เนี่ยคือถ้ามองในภาพเศรษฐกิจคือว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะเริ่มน้อยลงการบริโภคส่วนใหญ่ก็สอยก็จะน้อยลงการท่องเที่ยวอย่างเช่นตอนเนี้ยนะครับหลายคนบอกว่าประเทศจีนมาเที่ยวคนจีนมาเที่ยวประเทศไทยน้อยลงใช่ฮะค่ะคนแล้วคนบอกว่าที่มันเกิดแบบนี้เพราะว่าอะไรเรือเรือที่ร่มรมที่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ยิงแล้วคุณไปดูทุกประเทศนะฮะคนจีนไปเที่ยวทุกประเทศนะลงหมดทุกทุกทั่วโลกนะฮะแสดงว่าถ้าเบื่อเขาขึ้นอยู่คนเดียวไม่ขึ้นอยู่ทุกประเทศแต่เราลงอยู่คนเดียวอันนี้เป็นเรื่องเลยแสดงว่าเมื่อกี้ไอ้เรือร่มเนี่ยจริงนะครับแต่ตอนนี้คือว่ามันก็คืออารมณ์ไม่มีแล้วก็เศรษฐกิจที่เคยบอกไปก็คือว่าตอนนี้ประมาณการเศรษฐกิจของเวอร์แบงค์เอ้ยของไอเอ็มเอฟก็มองว่าปีหน้าเศรษฐกิจจีนจะเริ่มลงเมื่อก่อนเราบอกว่าจีนจะเห็นแปดเก้าเปอร์เซ็นตตอนนี้เหลือหกจุดหกเปอร์เซ็นตคืออารมณ์มันไม่ได้แล้วอารมณ์เศรษฐกิจโลกสังเกตว่าหน้ารอบนี้ทางรัฐบาลจะไม่พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเกิดจากกระตุ้นการส่งออกจากกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับถ้าคุณไปดูตัวเลข GDP หรือว่าตัวเลขเศรษฐกิจในในเดือนกันยายนละสิงหาคมหรือว่ากันยายนล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขการท่องเที่ยวการส่งออกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะเป็นในเรื่องของภาคการลงทุนคือปีหน้าเนี่ยสิ่งที่มันจะดีคือการลงทุนในประเทศทั้งรัฐบาลทั้งภาคเอกชนสังเกตว่าพุ่นพวกตัวนี้คมคุมอุตสาหกรรมแล้วก็ตัวรับมาก่อสร้างสังเกตว่ารอบนี้ลงไม่ค่อยเยอะเหมือนกันนะเออจริงนะครับลงไม่ค่อยเยอะเหมือนกันคือแข็งมากเพราะว่าปีหน้าถ้าไปดูประมาณการของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้คือหุ้นยาวนะฮะเดี๋ยวบอกว่าจะรีบซื้อไม่ใช่นะฮะนะคือภาพของตัวที่มันมีเซนติเมนต์ที่ดูยาวขึ้นกําลังจะเปิดมากำลังจะเปิดโทรอยู่ว่าแบงค์ชาติเขาประมาณการยังไงนะครับถ้าอยู่ในหน้าจอเนี่ยพอพอไหวเหมือนกันนะครับก็คือว่าในภาพของตัวธนาคารประเทศไทยเนี่ยเขาประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจนะครับก็คือช่วงของปีหน้านะครับคือปีนี้ GDP ของแบงค์ชาตินะคนละเปลี่ยนโหมดนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอเมฟนะอของอแบงค์ชาติ GDP รวมเนี่ยสี่จุดสี่ปีนี้ค่ะป
ต่ปีหน้าคือ 7.7 จุดเแบงค์ชาติยอมแล้วไม่เอาแล้วแล้วปีนี้ต้องใส่การเบริกจ่ายก็ลดทุนคงคงน้อยหน่อยแล้วปีหน้าก็เป็น 7.7 จุดเจ็ดค่ะงคนเล่นปีหน้าสังเกตว่าปีหน้าจะเป็นปีที่รับมองก่อสร้างกับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมจะเด่นมากอในภาพของของระยะระยะยาวนะอันพูดเผื่อไปเลยนี่คือถ้าเป็นพูดงานสัมมนาคือว่าไตรมาสหนึ่งปีหน้าจะซื้อหุ้นอะไรอ๋อันนี้เราเราเรามองไปปีหน้ากันแล้วนะตอนนี้เออก็คือว่าก็คือว่ากลุ่มเนี้ยหรือว่าตอนนี้คือว่าถ้าจะเลือกเซกเตอร์ที่เซกเตอร์ที่มันมันไปทางทางทางเนี้ยนะครับคือเล่นกันถึงยาวเป็นกับหกเดือนปีหนึ่งเลยเนี่ยนะครับสองเซกเตอร์นี้ผมเป็นเซกเตอร์ที่ล้อกับธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ยังไม่ใช่ถึงเวลาที่จะรับตรงตอนนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ไม่ใช่เวลาใช่ใช่หรือรับได้เลยก็ได้โอเคว่าถ้าใครมาเพราะมันมันมันหกเดือนขึ้นไปถึงหนึ่งปีฮะอ๋อก็ถือยาวๆไปแต่ลงลงมาก่อนก็ได้นะครับหรือหรือว่าอ่าไหนไหนพูดกระบุญทุกถึงเซกเตอร์อื่นแล้วกันคอนซัมชันคือการบริโภคในประเทศปีนี้โดนอัปเกรดสามจุดเจ็ดเป็นสี่จุดสองนะครับคือเพิ่มขึ้นสังเกตว่าราคาหุ้นที่ผมเคยเชียร์ไปก่อนหน้านี้มันก็เลยขึ้นมาแต่ปีหน้าเหลือสามจุดเจ็ดอันนี้คุณเล่นหุ้นยาวหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องการบริโภคครับปีกอาหารเครื่องดื่มอย่างเงี้ยปีหน้าจะเป็นปีที่โตน้อยลงนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่พูดถึงก็คือการท่องเที่ยวแบบจำนวนท่องเที่ยวนะครับเมื่อก่อนนี้เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับอ่าสาสิบห้าจุดสี่ล้านคนนั่นคือวิศวศูนย์หนึ่งเจ็ดปีนี้เป็นสาสิบแปดจุดสามนะปีหน้าสี่สิบจุดหกสังเกตความห่างของการเพิ่มขึ้นมันน้อยลงค่ะนะครับคือตัวเลขเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่าความห่างของการเพิ่มขึ้นมันน้อยลงอย่างเงี้ยคุณไม่ชอบเดี๋ยวคุณไม่ชอบนะครับเอ็กซ์พอร์ตนะครับปีที่แล้วโตเก้าจุดแปดปีนี้ปีนี้ฟอกแคสคือเก้าเปอร์เซ็นปีหน้าจะโตแค่สี่จุดสามเปอร์เซ็นแต่คุณคุณเอ็กซ์พอร์ตในปีหน้าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ้อาวก็คือโตน้อยลงว่าง่ายอ่าอันนั้นตัวที่มันดรอปลงจากประมาณการหมายความว่าจากที่แบงค์ชาติประมาณการก็คือโมเมนตัมนะไม่ใช่บอกว่ามันโตน้อยลงนะไม่ใช่ไม่ใช่วันแย่นะคือโตน้อยลงคือภาคการบริโภคในประเทศค่ะนะครับแล้วก็การส่งออกค่ะและการท่องเที่ยวค่ะอ่าส่วนตัวที่เด่นก็คือตัวอินเวสเมนต์ของภาคเอกชนและภาครัฐกันปีหน้าผมจะพูดเซกเตอร์เนี้ยเยอะหน่อยโอเคอ่าทีนี้มีเพอมีคุณผู้ชมถามหุ้นมาแล้วเนี่ยอ๋อ in touch อินทัชยังไม่มีค่ะแต่วันนี้พี่ต้นแนะนำแอดวานซ์นะคะฮะก็คงจะคล้ายๆกันขึ้นมาเพราะว่าก็จะเอาอินทัชก็ไม่ไม,ไม่ไม่เสียหายอะไรนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวคำนวณตัวเลขให้ดูว่าราคาตรงไหนที่จะน่าสนใจในการรับตัวอินทัชเข้าไปะนะครับคือเมื่อกี้บอกอัมไปตัวแอดวานซ์เนี่ยต้องสี่จุดห้าเปอร์เซ็นตนะตอนนี้อินทัชเนี่ยนะครับตัวปันผลเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะสนใจสงสัยว่าสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์ไรคืออะไรคือปันผลนะคะอ่าทีนี้อินทัชอ,อินทัชเนี่ยปันผล12บาท40นะครับคือปีปีหน้านะปันผล12บาท40ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ 5.5% ่นะครับคือหน้าเวลานี่เลยคือคุณซื้อในราคาปิดเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่ 5.5% ค่ะแล้วราคาตอนนี้ของอินทัชเนี่ยเหมาะสมค่ะนะครับคือแอดวานส์ 4.5 อินทัช 5.5 อผมเลยบอกว่าไอ้ทุนจะซื้ออินทัชตอนนี้ผมคิดว่ารับได้เป็นปันผลรับรับรับได้เลยในเชิงของตัวถ้าเอาเงินผลมาเปรียบเทียบแต่ถ้าเพื่อโอเคว่าเป็นเป็นอีกคนหนึ่งเจ้ามากกว่านี้ก็คือ0ูนย์้าเจ็ดห้าคือห้าจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นมันอยู่ที่สองมันอยู่ก็ราคาก็ลงลงใหม่นิดหนึ่งนะครับก็อาจจะห้าสิบต้นต้นน้ำก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะชอบแบบไหนยังไงแต่เน้นรับเพื่อปันผลอ่าแล้วเพื่อผลแต่ถ้าห้าจุดห้าถ้าราคามารีบาวขึ้นไปเกินห้าจุดห้าคุณก็ขายไปค่ะอ่าแล้วครับบางคนก็บอกเล่นนี่คือนี่คือเก่งกําไรวิธีการกําไรแบบโมเมนตัมอินเวสเตอร์คือเก่งกาไรเงินเป็นผลค่ะกับราคาหุ้นค่ะเกิดไม่ต้องการเงินจริงจริงนะใจไม่อยากได้เงินเป็นผลหรอกอยากได้แคปิตอลเกนนะครับพอเรารีบาวขึ้นไปเพราะว่าอินทัชเนี่ยเคยลงมาที่โลเดิมห้าสิบสองบาทยี่ห้าวันนี้ก็ลงมาที่ห้าห้าสองบาทยี่ห้าคือถ้าทางกราฟนะมันก็ลงมาที่โลโลเดิมเหมือนกันนะครับอินทัชไม่น่าเชื่อนะกลุ่ม ICT เนี่ยเราเราดูอยู่สองสี่หกแปดตัวเป็นเซกเตอร์เดียวที่เรามองว่าเอาพอร์ฟอร์มทั้งหมดไม่น่าเชื่อคือว่าเราเราเพราะว่ามันคือหุ้นที่บอกว่ามันจะไม่ผันผวนตามเศรษฐกิจมากนักนะก็เลยเพิ่มพอร์ตเข้าไปในคือถ้าผมจ
นะครับราคาเริ่มจะเหมาะสมในเชิงของการลงทุนได้บ้างเหมือนกันเพราะเราก็เล่นกำเนก็คือตัวอัพเปอร์ฟอร์มนะครับก็มองกําไรปีนี้อยู่ครับอยู่ที่ 24,819 บาทล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% แต่ปีหน้ากําไรจะโตน้อยลงนะครับเหลือ 6% นะครับเงินผลกำไรตั้ง 1.5% ก็แสดงว่า AOT นั้นผมคิดว่าเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้นะครับโมเมนตัมเนี่ยมันจะอาจจะหายไปจากนักท่องเที่ยวอาจจะหายไปจากจากการส่งออกนะครับที่ลดลงนะครับทำให้กําไรอาจจะโตไม่มากในปีหน้าแต่ราคาหุ้นลงมาแถวแถวหกสิบาทต้นๆเนี่ยน่าสนใจทางเทคนิคนะหกสิบาทห้าสิบหกสิบาทห้าสิบโดยประมาณเนี่ยตรงนี้ก็ลงมาสามสี่ครั้งแล้วไม่หลุดครับค่ะทีนี้ต้นทุนหกสิบสามบาทยี่สามหาก็ขึ้นไปเส้นสองร้อยวันนะครับหกสิบสี่ค่ะบาทห้าสิบตรงนั้นจะเป็นแนวต้านครับโอเคอ่าทิสโก้บอกว่าขาดทุนมาสิบสองเปอร์เซ็นควรจะคัดโฮบายหรือ SOP เอาทุกด้านก็ขาดทุน 12% ก็คือเป็นหุ้นที่เรียกได้ว่าพอหุ้นเทนดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นผมก็ยังเชื่อว่าหุ้นขนาดใหญ่คือแบงก์ใหญ่จะขึ้นได้ดีกับแบงก์เล็กนะครับคือตอนซื้อก็คงหวังว่าจะซื้อรับเงินปันผลก็ได้จริงๆนะครับก็ถือรับเงินปันผลเรียบร้อยแล้วนะเพราะปันผลของเขาจะอยู่ที่ 8.3 เฮ้ยเพราะเขาจะอยู่ที่ตัว 5.22 ป่าต่อหุ้นนะครับหกเปอร์เซ็นกว่าแล้วนะครับแล้วราคาตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่าไม่น่าขายแล้วค่ะแล้วเราเลิกเสมนก็เป็นเป็นซื้อมากกว่าที่ทําไปซื้อเพิ่มนะคะเป็นของพื้นฐานนะเป็นของพื้นฐานแต่เทคนิคนี้ตอนนี้ขึ้นไปสองร้อยวันแล้วไม่ผ่านคือแปดสิบสามบาทห้าสิบค่ะแล้วเราไม่ผ่านกันไปก็คือว่าถ้าจะลงมาจริงผมคิดว่าลงมาที่เจ็ดสิบเจ็ดบาทตรงนั้นน่าจะน่าจะปลอดภัยกว่าโอเครับเพิ่มที่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดบาทตรงเจ็ดสิบเจ็ดบาทในประมาณตรงนั้นน่าจะน่าจะเซฟเซฟหน่อยค่ะนะครับอ,อ,อีกสักตัวโฮมโปรโฮมโปรยังไม่มีเมื่อกี้ผมพูดไปฟังคนฟังอินทัศอาจจะสับสนนิดนึงนะครับคือผมเมื่อกี้ผมพูดตรงปันผลคือสิบสองบาทนั่นผิดนะฮะสองจุดเก้าเจ็ดบาทต่อหุ้นปีหน้าอ่านะฮะสองจุดเก้าเจ็ดบาทต่อหุ้นนะครับคือถ้าเผื่อสองจุดเก้าเจ็ดหารด้วยจุดศูนย์สองเจ็ดห้าเนี่ยทุกสิหารด้วยเมื่อกี้บอกจะเอาห้าจุดเจ็ดห้าใช่ไหมศูนย์จุดศูนย์ห้าเจ็ดห้านะครับมันอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบอ๋อต้องรอลงมาอีกอ่าคือไม่คือห้าตอนนี้ให้ห้าจุดห้าแล้วนะครับแต่ถ้าเปิดเป็นห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบห้าสิบาทเจ็ดห้าจะได้ห้าสิบเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์จะได้มากกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่ทำไมผลผลมันผิดผมคนหมดแล้วผิดนะมองช่องผิดเพราะว่าตัวตัวแวร์เวชั่นมันมันตัวเล็กมากค่ะอ่าโฮมโปรโฮมโปรค่ะยังไม่มีเกิดเมื่อกี้บอกภาคการบริโภคในประเทศอ่าคือเล่นสั้นสั้นมันยังเพิ่มขึ้นยังดีแต่เล่นยาวยาเมื่อกี้บอกไปปีหน้าปีหน้าไม่ดีอ่านะแต่ว่าจุดหนึ่งน่าสนใจคือว่าณตอนนี้คือตัวการบริโภคสินค้าคงทนมันโตมากค่ะนะครับขายวัตถุก่อสร้างก็โตมากนะครับทำให้หุ้นของโกลบอลโฮมโปรมันก็เลยปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับแต่พีตอนนี้สามสิบห้าสามสิบหกเท่าอาจเริ่มบางคำคาดหวังที่เมื่อก่อนมันมันค่อนข้างจะโตมากนะครับแต่ณวันนี้คือราคาเรามองว่าเหมาะสมแล้วคือเป็นนิวโทรคือไม่ถูกไม่แพงแล้วถ้างั้นโมเมนโมเมนตัมยังยังใช้ได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ถูกไม่แพงแล้วสำหรับตัวหุ้นของโฮมโปรนะครับก็ไม่เหมาะกับการซื้อเพิ่มแหละนะไม่เหมาะกับการซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มอะไรไม่มีไม่มีก็ไม่ใช่ไม่มีก็อย่าพึ่งนะครับมีมีอยู่ก็ถือได้ลงเนี่ยก็คือเป็นนิวโทรหรือว่าถ้าลงมาลงมานิดนึงก็คือตรงเส้นสองร้อยวันอาจจะเล็กต่อยสิบสี่บาทสิบสี่บาทเลยหรือว่าสิบสี่บาทยี่สิบห้ายี่สิบตังเป็นแนวรับครับค่ะโอเคอ่าล่ะเซตอินเด็กซ์ตอนนี้หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดจุดอ่ะหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบหกจุดห้าสองจุดนะคะติดลบไปสามสิบห้าจุดสามศูนย์จุดมีขยับขึ้นมาบ้างอะไรบ้างนะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของพี่ต้นนะคะวันนี้เราเหมือนกับขึ้นสัมมนากันจริงๆอธิบายคุณผู้ชมอยากจะให้เข้าไปชมดูย้อนหลังนะคะตั้งแต่ต้นรายการนะคะเพราะว่ามีความรู้มากๆนะคะเราได้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวเลขเศรษฐกิจเป็นยังไงมันส่งผลยังไงใครที่ถามเข้ามาเรื่องนี้นะคะลองย้อนกลับไปดูได้นะคะหลายๆท่านบอกว่าค่อยๆผ่อนลมหายใจออกเบาๆกลัวร่วงลงต่อบางคนก็บอกว่าอารมณ์ไม่หมดแต่
ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปอมปริชาพรบโยธีพร้อมทีมงานชาแนลแปดไทยแลนด์นะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยเคนกรุ๊ป